Всем привет, вы на канале Мехомозг, меня зовут Евгений. Друзья, в предыдущих видео я рассказывал об этом приспособлении для токарного станка и подробно рассказывал, для чего оно предназначено. Но внезапно обнаружились новые возможности этого приспособления и токарного станка в целом. Довольно интересные и уникальные возможности. Как раз о них это видео. Для того, чтобы лучше понять принцип действия этого приспособления, я рекомендую посмотреть на моем канале видео под названием «Приспособление для протачивания многогранников». Там я все подробно разъяснил, расписал, не хотелось бы повторяться. Но если вкратце, здесь имеет значение соотношение вращения патрона, фрезы и количество зубьев фрезы. Изменяя эти параметры, можно добиться довольно широкого перечня вот таких вот звездочек, цветочков, что я и планирую показать. В данном случае можно видеть фрезу с тремя зубьями, соотношение вращения 1 к 2. И получилась вот такая вот шестиконечная звезда. Для того, чтобы получилась звезда уже с 12 лучами, я смещаю фрезу всего лишь на 1 шестую или на 60 градусов. В этом видео я буду использовать всего лишь две фрезы. С тремя зубьями и с двумя зубьями. Фрезы моего собственного изготовления сделаны из легированной стали. Но для того, чтобы они не вышли сразу же из строя по стали. И я мог показать все разнообразие возможностей вот такого вот способа. Я решил использовать алюминий. Алюминий тоже моего собственного изготовления. Для того, чтобы он хорошо резался, почти как дюраль, я добавляю в него сам. Произвожу замену фрезы с тремя зубьями на фрезу с двумя зубьями. Кстати, хотел обратить внимание, для более удобной установки и демонтажа приспособления обычные резьбовые муфты я заменил на разрезные. Инженерная работа продолжается, усовершенствование приспособления. Даже боюсь подумать, каким будет конечный результат. Сейчас можно видеть, нарезаю пятиконечную звезду, фреза Два зуба, соотношение вращения 1 к двум с половиной. Соотношение вращения патрона и фрезы я достигаю не только шестернями на гитаре токарного станка, но и коробкой подач. В данном случае фреза 3 зуба и соотношение вращения патрона и фрезы 1 к 3. Получается 9 лепестковый вот такой цветок. Thank you. 
получилась шестиконечная звезда. Как вы помните, в самом начале я ее уже нарезал. Но в тот раз я ее резал трех зубой фрезой. В этот раз двух зубой. Там было соотношение вращения один к двум, здесь один к трем. Вообще очень много разных вариаций можно себе таким образом позволить. Забегая вперед, я планировал и сейчас планирую изготовить часы. Только вместо цифр на этих часах должны быть вот такие звездочки и цветочки с разным количеством лучей и лепестков. Но никак не могу я осилить пока что 11 лучевую звезду или цветочек. Как только я осилю, сразу же изготовлю такие вот часы. В результате получились вот такие замечательные узоры и цветочки. Быть может не практично, зато необычно. Кстати, название приспособлению для токарного станка я еще не придумал. Если у вас есть соображения на этот счет, обязательно пишите в комментариях. И не забудьте поставить лайк, если видео вам понравилось. Всем творческих успехов. До новых встреч.